our next topic is reproduction. अभी तक हमने पढ़ा है what are various lifespans of different organisms on this earth and uh, they take birth, they grow and they become mature and then again proceed towards aging and then they die. If they die, then what is that process that brings them again and again on this earth? Definitely, it is a reproduction. So, what is meant by reproduction? Reproduction means, as the word indicates, to reproduce. Re means again. Production means to produce. That is to produce again and again. So, reproduction, it is a biological process of producing young ones that are identical to their parents. Identical means, that means they are genetically similar to their parents. So, if we take so many different examples we can take. Uh, if we take an example of an elephant, an elephant will always give birth to an elephant. And if we talk about dog or tiger or cat, all they will produce their young ones or that are genetically similar to themselves only. So, reproductive, that means there is a reproductive isolation between the species of girls. What is meant by reproductive isolation? I reproductive isolation means it is an inability of a species to reproduce amongst themselves. So, what reproduction ka kya matlab hai ki? Ki wo jo, uh, organisms hai, they will produce their own species and not, not on the and not at another species only. So, this is regarding the reproduction. Now, what is the purpose of this reproduction? If they are uh, uh, sustaining on this earth, there are different life processes they are having uh, to sustain on this earth and all these processes they need energy to sustain. Uh, what are these processes? All of us know uh, so many different processes and organisms is having or it is processing to sustain on this earth is uh, that is uh, digestive system is there, excretory system is there, nervous system is there and so many other different processes are there that enables an organism to sustain. But if an organism or if the species is to maintain or if the next generation is to come, then which is that process? Definitely that is a reproduction. So reproduction is also there and lot of energy is also needed to undergo the reproduction. So it is also a phenomena that enables an organism or it sustains or it maintains the continuity on this earth. Although it is not needed for its sustenance. जैसे कि हम कहते हैं, for example, अगर हम एक horse का example लें, कि if an horse, if an horse does not reproduce, but still it is alive, क्या मतलब है कि alive रहने के लिए तो दूसरे processes जरूरी हैं, but to enable continuity, अगर उस horse ने अपनी species को maintain रखना है, next generations दे, और for forever, तो we can say that is definitely due to the reproduction of us. So main purpose of the uh, this uh, reproduction is to maintain continuity on this earth. Now, what is the next, uh, next aspect of this reproduction? It retains the parental characters. What does this mean? Parental characters means if an organism is reproducing, it is uh, that organism is resembling with its parents also. What does this mean? Uh, most commonly, we most often we say, कि जब भी कोई बेबी होता है तो हम कहते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टर्स तो मदर से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स क्या फादर से मिलते हैं तो इसका क्या मतलब है कि इनके जो भी दो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं वो उस बेबी में आ जाते हैं तो कैसे आते हैं डेफिनेटली दैट इज ड्यू टू द रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पर्पस क्या है इट रिटेन्स गुड पेरेंटल और वट एवर वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर जो भी करेक्टर्स हैं वो पेरेंटल करेक्टर्स वो क्या है बेबीज में आते हैं वो रिटेन रह जाते हैं नो नेक्स्ट टॉपिक नो वट इज द नेक्स्ट आस्पेक्ट ऑफ दिस इट ब्रिंग्स वेरिएशन ऑल्सो वट डज दिस मीन्स वेरिएशन मीन डिफरेंसेस डिफरेंसेस शोन बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स पेरेंट्स तो ये वेरिएशन कैसे आती हैं ये भी कैसे आती हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही आती हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान देर आर सम स्पेसिफिक कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिविजनल फेजेस जो कि मैं आपको बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उस दौरान मेनली क्या होती हैं वेरिएशन आ जाती हैं और वेरिएशन क्या करती हैं इफ दे आर 
good their enable an organisms to survive on this earth it's such good adaptations they are also needed to survive on this earth ab iske baad next aspect hai the formation of new species or helps in evolution ki evolution kya hota hai it is gradual modification of an organism organism kya ho raha hai ek generation se dusri generation mein thoda thoda different uh, characters usme aa rahe hain जब एक जनरेशन को अगर हम सेवंथ और एट जनरेशन में कंपेयर uh, करते हैं तो वी विल सी कैन एंटायरली न्यू स्पीशीज कैन बी फॉर्म फ्रॉम दैट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन कि जो फर्स्ट जनरेशन से आई है उसी से ही डिफरेंसेस इतने ज्यादा अक्यूमुलेट हो गए कि सेवंथ और एट जनरेशन में आते आते एक नई स्पीशीज बन गई तो इससे क्या प्रूव होता है कि ऑल दी ऑर्गेनिजम्स दे आर लिविंग टूगेदर एंड दे आर रिलेटेड विद ईच अदर एंड दे आर डेफिनेटली दे आर इवॉल्व फ्रॉम ईच अदर तो रिप्रोडक्शन से हमें क्या पता लगता है इट हेल्प्स इन एनेबलिंग दी एवल्यूशन और ऑन दिस अर्थ इज इट क्लियर नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट इफ दिस रिप्रोडक्शन ऑकर्स देन वट आर वेरियस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेन मेजर ग्रुप्स हैं जिसको हम कहते हैं कि उस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम सेपरेटली भी स्टडी करेंगे डिटेल में लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग व्हाट आर वेरियस जनरल आस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन और कौन से दो मेजर टाइप्स हैं इसमें सबसे पहले सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज दियर एंड सेकेंड वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज वी विल सी ए कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ बोथ ऑफ दीज प्रोसेस कौन कौन से हैं इसमें सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट दी एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज यूनिक पेरेंटल और मोनो पेरेंटल वट इज दट डज दिस मीन कि देयर इज नो नीड ऑफ टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड इन दिस एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड बट इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाई पेरेंटल वन मेल एंड वन फीमेल पेरेंट इज नीडेड इफ एन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज टू ऑफ तो दिस इज अ मेन प्रोसेस दिस इज अ मेन ऑस्पेक्ट ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नो दिस इज एन ए गैमोस फॉर्मस प्रोसेस वट डज दिस मीन देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स ऑकर्स कि इफ हम कहें कि डायरेक्टली इट ऑकर्स इन स्मॉलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन If we talk about uh, starting from the lower level, mainly तो asexual reproduction किस में होती है? Smaller organizations में, unicellular such as bacteria हो गए, monads में ये belong करते हैं, या protists हम कह लें, या हम कह लें कि protozoans में, या simple organizations if we talk about hydra, cilantrata and uh, flag forms जो होते हैं, या tape form, ये जितनी भी lower invertebrate organizations हैं, ज़्यादातर इनमें क्या होते होते हैं? What are different methods? एसेक्शुअल मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर वो उसकी तो हम आपको डिटेल बताएंगे ही बताएंगे लेकिन वट डज दिस ए गेमोस फॉर्मी मीन की देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सम स्पेशल सेक्स सेल्स दैट इज गेमीट्स दैट ऑकर इसमें जरूरत नहीं होती दैट इज वाई इट इज कार्ड ए गेमोस फॉर्मस प्रोसेस लेकिन इसमें क्या होते हैं गेमीट्स आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सम स्पेशल सेक्स सेल्स दैट आर कार्ड दी गेमीट्स जिनको हम बोलते हैं गेमीट्स वो किस तरह से पेरेंटल सेल्स दूसरी सेल्स से डिफरेंट होती हैं वो अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए लिटल ब्रीफ ऑफ लाइफ साइकिल जब भी होगी उस आपको मैं थोड़ी सी लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से डिप्लॉयड से हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनते हैं और कैसे बनते हैं और कब बनते हैं तभी हमारा ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है दैट विल बी क्लियर उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा तो वट डज दिस मीन कि इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या है स्पेशल सेक्स सेल्स और गेमीट्स आर रिक्वायर्ड नाउ नेक्स्ट इज इट इज ए सोमेटो गेमस प्रोसेस सोमेटो मीन्स वेजिटेटिव सेल्स आर इन्वॉल्व और सोमेटिक सेल्स आर इन्वॉल्व जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे ना तो वी विल बी लुकिंग एट जब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी सेल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं कि जो भी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं जो यूनिसेलर हैं तो वो यूनिसेलर ही नई सेल्स को बना रही हैं तो वो तो हम उसका डिटेल आस्पेक्ट देखेंगे तो इट इज ए सोमेटोगेमस सोमेटोगेमस प्रोसेस और मीन्स सोमेटिक सेल्स आर इन्वॉल्व नॉट दी रिप्रोडक्टिंग और वी कैन से देर इज नो रिप्रोडक्टिव सेल्स देट आर प्रेजेंट इन साइड दिस इन मोस्ट कॉमनली ऑर्गेन कि गैमीट्स समटाइम्स वेन एवर दे आर फॉर्म बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन देर विल बी नो फर्टिलाइजेशन इन दिस 
that is why it is a gamosperms as well as somato gammy occurs inside this but in this again again i have told you ki there are reproductive cells are involved एक अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमन में इनका तो कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं दैट मींस दे आर रिलेटेड टू आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं डेफिनेटली दे आर ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल्स एंड टेस्टिस इन केस ऑफ मेल्स तो उसकी डिटेल तो वी विल बी स्टडीइंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन डिटेल नाउ नेक्स्ट इज प्योर लाइंस आर इन्वॉल्वड अब इसमें प्योर लाइंस मींस जेनेटिकली सिमिलर और दे आर होमो मतलब मींस व्हाट डस दिस मीन क्या मतलब है इफ दे आर यूनी पेरेंटल एंड टेकन फ्रॉम सिंगल सेल तो वो क्या होंगी दे विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स पेरेंटल सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल ही होंगी उनके जीन्स होंगे दैट विल बी डेफिनेटली विल बी सिमिलर और इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि दे आर प्योर लाइंस और होमोगेमस वी कैन से कि वो होमोगेमस होती हैं तो इस तरह से हम वी कैन से कि दीज आर ऑल प्योर लाइंस और इफ यू वांट टू टेक प्योर लाइंस जैसे कोई भी हमें करेक्टर्स किसी भी प्लांट्स में चाहिए दैट आर गुड फॉर ए प्लांट एंड फॉर अस आल्सो दैट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम क्या करते हैं प्लांट्स में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से ही उनको हम प्रोड्यूस करते हैं सो दैट दे कैन बी सो देन वी कैन रिटेन गुड करेक्टर्स और प्योर लाइन करेक्टर्स ऑफ दैट प्लांट ओनली तो प्योर लाइन इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज अट्रोगेमस कंडीशन हिट्रोगेमस मीन्स डिफरेंट क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल बाई पेरेंटल में क्या होता है टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व तो टू पेरेंट्स के डिफरेंट करेक्टर्स दे आर कम्बाइंड इन टू द नेक्स्ट जनरेशन और इन टू द नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग तो दो डिफरेंट करेक्टर्स जब आते हैं तो उसमें क्या होगा डेफिनेटली दे विल बी डिफरेंट देयर विल बी सिमिलरिटीज आल्सो एंड देयर विल बी डिफरेंसेस आल्सो दैट आर फ्रॉम देयर पेरेंट्स और वो डिफरेंसेस कैसे आते हैं और कैसे इनहेरिट होते हैं वो मैं आपको एक लिटिल ब्रीफ इन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि किस तरह से आते हैं विच इज सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ए करेक्टर एंड ब्रिंगिंग दिएशन ऑल्सो सो वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज अगेन क्लियर टू यू नो If you, sexual reproduction is occurring a large number of progenies. Progenies means next generation. बहुत एक सारी एक विदिन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक तो लिमिटेड टाइम पीरियड में ये प्रोड्यूस होती है और लार्ज नंबर अगर हमें चाहिए कि बहुत सारी एकदम से बहुत ज्यादा चाहिए तो वॉट वी विल बी लुकिंग एट we will definitely undergo the process of asexual reproduction or time period bhi kya hota hai rapid method of propagation is there both fastly or short time period mein we can obtain different progenies that is due to the uh, uh, asexual reproduction but in case of uh, sexual reproduction we we will see small progenies jab jaise jaise higher organization aati hai या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल ले सकते हैं जैसे ह्यूमन बींग में क्या होता है आइडर देयर आर वन और टू पे और समटाइम्स वी कैन से आइडेंटिकल टीन ट्वेल्स आर बॉर्न इन केस ऑफ डॉग्स फोर टू फाइव पपीज वी कैन से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस नॉट मोर देन फोर टू सिक्स ऑकर्स इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट ए सेक्शुअल तो वी कैन टेक दैम इन थाउजेंड्स और इवन इन हंड्रेड्स ऑल्सो मोर ओवर इट इज ए स्लो प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है और सभी ऑर्गेनिजम्स का दे आर हैविंग देयर स्पेसिफिक गेस्टेशन पीरियड द गेस्टेशन पीरियड क्या होता है पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनसाइड द यूट्रस ऑफ द फीमेल इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में वी विल बी डिस्कसिंग देम इन डिटेल थैंक यू